A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Campero y en la sala de operaciones el compañero Julio Pinto. Y por aquí, bueno, Elizabeth Mangarré, Astroelis. Y por allá... Roberto Gutiérrez, del Astroboy. Uh -huh. Muy buenas tardes. Este, bueno, acuérdate que Julio Pinto es el maestro Saturno. <risa> el que nos lleva... El que nos lleva para la... El pero el maestro Saturno es el que sí. hace falta. Hace falta. Es el que pone orden. Claro. Si maestro no Saturno es el que pone bochinche. orden. No puede Entonces ser. él es el que pone el orden aquí. Porque sí. si no, no podemos hablar todo el tiempo. Y <risa> sí, señor... Bueno, con mucha información astrológica, este, sí. bueno, eh, el programa número uno de astrología del mundo, sí señor, a esta hora, uh -huh. sí señor, sí. entonces bueno, este, este programa yo se lo voy a dedicar a Chelo, yo me encontré a Chelo hoy en el supermercado, y Chelo es una amiga de señales, yo la conozco hace mucho tiempo, y me dijo, yo lo escucho por la radio, entonces le voy a dedicar el programa a Chelo, que nos está escuchando. ¿Y tú a quién se lo vas a dedicar? A los alumnos de astrología de esta mañana. A los alumnos de astrología sí. de esta mañana que te están oyendo. Bueno, Así. Chévere, bueno. <risa> Igualito también. Esta es una persona a quien se lo dedico yo especialmente en el día de hoy, pero se lo dedicamos a todos nuestros astroyentes, a la, a la tribu de la guía astrológica. Somos sí. una tribu. Todos estamos en esta tribu, la tribu de la guía astrológica, con todos nuestros astro oyentes, con mucha información. Eh, astrológica de la semana, los movimientos del mes. Entonces, bueno, vamos a empezar con la con la luna, que la luna acaba de entrar hace un rato, ¿verdad? En el signo de Tauro. En el signo de Tauro, ¿no? Acaba de entrar, aquí tenemos 12 y 24, dos, a las 12 y media de la tarde. Entonces, en el signo de Tauro y va a estar el sábado, el domingo y el lunes, eh, hasta las 3 y media de la tarde. Esa luna en Tauro es buena para... La belleza, tratamientos de belleza, ir a la peluquería, hacerse las uñas. Bueno, chicas, ya saben por allí que pueden hacer todo lo que quieran en relación a la belleza, a limpiezas de cutis, todo lo que ustedes quieran con respecto a eso les iría muy, muy bien. También es bueno para este descansar, ir a, a un sitio bueno a comer, a salir. Es para pasarlo bien. Sí. Es la luna, es la luna. A Tauro le gustan las cosas buenas, el sí. lujo, el confort la cosa es buena, pero ir a comer por un sitio caro, ¿sabes? Mm. Si tienes la plata, si no, no puedes ir. <risa> no, pero no puedes ver. hacer algo en tu casa bien rico sí, y entonces sabroso. hacerlo. Entonces, bueno, es para estar relajado. Ese es el lunes para estar relajadito, para pasar, para disfrutarlo bien, porque tú sabes que Tauro es pura piel, lo que se siente, lo que ve, lo que observa, como buen signo de... de... ¿Tú tienes la luna en Tauro? Sí. Ah, ah. La luna te está tocando la luna. Entonces, sí. bueno, entonces a veces cuando la luna toca, la luna está emotiva. Y hoy te, te van a invitar hoy, o no, no te van a invitar, no sabemos nada. No sabemos no nada. No sabemos nada. Hoy no te van a invitar. Hoy no me van a invitar. Bueno, mañana, mañana también te pueden invitar. Hoy, hoy bueno, te, te tendré que invitar yo. Sabes conmigo. Entonces, bueno, eso es la luna en Tauro. Luego tenemos a partir de a partir del lunes en la tarde, a las tres y media, y luego durante todo el martes y el miércoles hasta las seis y trece pm. La tenemos luna. la luna del signo de Géminis. Géminis Gemini es el signo que, que de la comunicación. Sí, allí este podemos hacer cualquier actividad que implique comunicación y aprovechando que Mercurio ya salió de estar retrógrado, por fin, eh, salió la semana pasada el día martes, si no mal recuerdo, sí, correcto, el día martes, entonces ya el tema de las comunicaciones va fluyendo mejor. También podemos hacer cursos, todo lo que tenga que ver con estudios, conversar, iría bastante bien. Sí, señor. Lo que pasa es que, fíjate, como nosotros somos profesores, cuando está la luna en Géminis, estos cursos se vuelven un desastre, empieza todo el mundo a hablar. Sí, un desastre. Entonces se dispersa todo, hay que uh -huh. como controlar esa situación ahí bien chévere. Sí. Entonces, bueno, Géminis poco disperso, pero bueno para la comunicación. 
Sí. Entonces, eso Parecer es Parecer viajes mínimo. cortos. Viajes cortos. Viaje, cuando hablamos de viajes cortos, hablamos de viajes dentro del país, en el interior sí. del país. Y luego llegamos el, el miércoles a las 6 y 13 de la tarde, el jueves y el viernes, hasta las 9 de la noche, vamos a tener la luna en, en cáncer. cáncer. Uh -huh. Y la luna en cáncer nos habla de todo lo que es la parte de la familia, el hogar. Sí, este es un buen momento para estar con la familia, estar en casa, compartir con la familia, si este, pueden hacer viajes a visitar a la familia o incluso llamarlos, estaría muy bien este, comer, mi familia, toda actividad que relacione familia y niños va muy bien. Está muy bien, sí señor. Y luego terminamos este, el sábado y el domingo eh, con la luna en Leo. Sí. Ese, ese es chévere, bueno, la luna en Leo es bueno, pues como es sábado y domingo... Tú sabes todo lo que tiene que ver con la actuación, tiene que ver con, con Leo, ¿no? Entonces, sí. eh, con la luna Leo de repente ir al teatro, ir al cine. Uh -huh. Pero también Leo tiene que ver con la belleza. Sí. Para ponerse bonita, elegante, todo. Uh -huh. o sea, de te, para que tengas un look ahí bien bonito ahí tú. <risa> ¿Sí? <risa> sí. Y entonces con la luna en Leo es chévere, ¿no? Nos ponemos sí. un poco dramáticos. Eso sí. Sí, señor. Más dramático. Sí, señor. Pero esas actividades de belleza irían muy bien. Sí. Bueno, resulta ser que esto, este, esto es lo que lo que tenemos que ver con la con la luna en los signos, ¿verdad? Acuérdense que hay que aprovechar, hay que aprovechar la luna para a nuestro beneficio. Pues. Y, el, y por eso recomendando recomendamos cierto tipo de actividades que se pueden hacer durante esta luna. Días. Sí. Exacto. Porque de repente usted se pone a hacer el tratamiento con una luna que no cuadra, entonces la cosa no queda bonita. Mira, aquí Ireri mandó la foto esta tan bonita. Sí, Mira cómo vale. quedamos. Quedamos muy bien. Ireri Calderón Sa Santana. Dice, también saludos a Elizabeth. También, Ay, mira. gracias. Chévere, saludos. Ireri, que está por allá por las Canarias. Uh -huh. Sí, señor. Eh, gracias, gracias por la foto. Esta foto la voy a poner yo por ahí en un sitio chévere. Esa la voy a poner en el Instagram. Sí. Roberto Astroboy Instagram, el que me quiera seguir. Y ahí Astro tenemos Elis. la luna siempre al, al día. ¿Y tú eres? Astroelis. Astroelis, sí. con S. Con Z. Elis con Z. Uh -huh. Astroelis. Está bien, bueno, síganla también a Elis, pero primero a mí y después a ella. <risa> 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 Aquí Ay, tenemos, mira, Sami Chinarani. Eh, hola Roberto, por eso me dio más hambre y me hice mascarilla y limpieza de cutis. Ahí está correcto. Ahí está. Sí, también da hambre porque como uno quiere comer bien. <ríe> sí, sí. sí. Es así, y y bueno, y de paso Sammy no, nos, nos saluda desde Bogotá. Sí, señor, desde Bogotá. Tenemos a Ireri, tenemos a... ¿Tenemos a, a quién? A ver. A, a Mercedes Lucía Mendoza, Antonia María Navarro, toda esta gente ya que nos está... Sí. Eh, nos está escuchando por, uh -huh. por el internet, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fíjense ustedes, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos? Cuando a mí me preguntan sobre los eclipses, cuando a mí me preguntan sobre los eclipses, yo digo que yo el tema de los eclipses no lo... O sea, como que el eclipse afecta a la persona, yo no lo veo. Y todas las veces que a mí me entrevistaron, incluso la última, el último programa que yo estuve ahí con Pedro Pensini, uh -huh. yo le dije, yo lo que he estudiado y siempre he visto, que por donde pasan los eclipses, se generan terremotos, uh -huh. se generan tormentas, tormentas huracanes. huracanes y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que después del eclipse hemos visto estos huracanes. Porque, fíjate tú, va, vamos a devolver un poquito. Es que una persona me dice, es que siempre en agosto hay huracanes en ahí en, en Florida. En Florida. Uh -huh. Sí, pero es que este este estos El huracanes huracán. son la mamá de los huracanes. Uh -huh. Son huracanes gigantescos. Fíjate que el de Texas fue gigantesco. Me Dicen que tenía todo. más o menos el tamaño de toda Venezuela. El de Texas. Wow el de Texas uh -huh. y luego que fue el que yo fue horrible espantoso sí. y luego fíjate que este el, el huracán este que va para Florida que parece uh -huh. que se desvió y no va a tocar Miami sino por por la costa este de, de la Florida este dicen que es uno de los huracanes más grandes que se conocen en toda la historia del Atlántico y luego tenemos el terremotico de el terremotico no el terremoto de sí, México de que México fue muy grande de ocho. y luego tenemos el de Venezuela porque por aquí sí. pasó el eclipse sí parcial, nosotros pero vimos pasó. sí señor entonces por eso yo pienso que fue más flojito exacto esto se lo decimos para que ustedes vean cómo funciona esto claro por ahí salen unos mensajes que entonces la tierra se está moviendo que entonces están viniendo cosas malas que hay que rezarle ahí a, a Jesucristo para que no no 
astrológicamente son los eclipses. Uh -huh. Y bueno, de paso bien interesante que lo dijimos y ocurrió. ¿no? Sí. Porque cuando lo decimos y no ocurre, nos, empieza, nos caen encima. Que te equivocaste, que te pelaste, que tú no sabes. Ah, pero nadie nos ha felicitado por decir que nosotros dijimos que iban a ocurrir esas cosas. Pues. Y bueno, ese eso es un tema de eclipse que sí. tiene que ver con... También dicen que los eclipses tienen que ver con movimientos de masas de personas. Uh -huh, correcto. Y que pudiera haber alzamientos y cosas. Y hablamos de que el, el eclipse puede durar tres meses, ¿no? El, el efecto. Sí. Vamos a ver qué puede ocurrir. Dicen que también el, el eclipse eh, es, eh, por ejemplo, el mandatario, el sol. Eh, ¿Qué pasa? Es que hace el eclipse, tapa la luz del uh -huh. sol, tapa la el luz del, del, del astro rey, y entonces tapa la luz. Y cuando hablamos del sol, podemos hablar de los mandatarios. Uh -huh. Entonces se habla de que, por ejemplo, donde se fue más fuerte, que fue en los Estados Unidos, realmente de, de punta a punta, pasó ese muchacho por los Estados Unidos. Sí. que se puede ver un tema con, con el presidente de los Estados Unidos este por aquí pasó pelea un poquito también habría que ver qué pasa uh -huh. con, con el presidente de Venezuela pero sí definitivamente todo esto que está ocurriendo a nivel de, de climático uh -huh. y de movimientos telúricos está asociado a los eclipses sí. vamos bien sí es usted así. está de acuerdo estoy de acuerdo con eso Astroeli <risa> Astroeli <risa> sí. sí señor entonces un poco para que tengan claro que nos gusta a nosotros que, que observen que observen las cosas como están ocurriendo y fíjate que el lunes fue un lunes y, y el primer el primer huracán fue el miércoles o el jueves sí. o sea, y vean cómo ha seguido toda esa racha aquí entonces bueno simplemente para que ustedes que nos escuchan vayan oyendo vayan observando lo que está pasando y cuando hay otro próximo pues vemos que va a pasar por donde por donde pase Exacto. cuando haya el próximo y entonces ustedes van viendo cómo las cosas funcionan como nosotros se las estamos planteando es así no y el sol también ha estado inclemente y se asocia ese tipo de sol tan caluroso a temas telúricos aquí en el caso de Venezuela también sí aquí en Caracas terrible sí, señor. mucho calor demasiado sí, señor entonces bueno eso es un poco la situación que queremos plantearle estaba leyendo yo tú sabes que hay un libro que se llama El Kivalión El Kivalión sí yo quería hay un hay varios principios que es como es arriba es abajo uh -huh. el principio de correspondencia sí. el de causa y efecto y hay un principio que es el principio del ritmo usted uh -huh. sabe qué significa el principio del ritmo no dígalo profesor bueno lo que sube baja es como uh -huh. cuando oscila cuando oscila el es lo oscila o sea es como un péndulo va para allá pero se devuelve Sí. va para allá, pero va para un lado se devuelve para el otro sube y baja, ese uh -huh. es el ritmo todo tiene ascenso y, y descenso. descenso ascenso y descenso yo veo mucha gente que está gozando un pullero, que se está riendo mucho que está gozando, que se está burlando de todo el mundo están arriba pero van a estar abajo sí. van a estar abajo entonces están gozando están bueno están en la suya, divirtiéndose ¿verdad? insultando, uh -huh. metiéndose con la gente, maltratando, pero sí. el que está arriba va a estar abajo y los es que así. estaban abajo van a estar arriba. Yo simplemente dejo este mensaje al equivalión porque las leyes herméticas funcionan. Sí, en las medicina en... china es el yin y el yang. Uh -huh. El yang se transforma en yin y el yin se transforma en yang. Exactamente. Estás arriba, estás gozando, pero uh -huh. vas a estar abajo. Sí. Y cuando te abajo, cuando te abajo, te quiero ver. Entonces sigue gozando, sigue gozando, disfruta de todo lo que estás haciendo, pero ya te veremos ahora. También abajo. está la ley de causa y efecto. También. Sí, como si no. usted manda feo, se le viene feo para acá también. Exacto, es Entonces, un boomerang. Entonces, el equivalión completamente eh, no. aquí eh, sí. funcionando, ¿no? Entonces, para que lo tengamos claro, como es arriba es abajo. Este, y sobre todo el principio de ritmo uh -huh. el, le dan equivalión es interesante no es largo el, el equivalión le dan uh -huh. equivalión no es largo en internet está eh, lo pueden buscar y le dan las personas que interesadas en esto pero el principio de ritmo estás arriba pero vas a estar abajo acuérdate que te lo estoy diciendo por aquí uh -huh. estás arriba poco de gente que está arriba pero a van bajar. a estar abajo también van uh -huh. a bajar uno no está arriba todo el tiempo no. a todos nos ha pasado 
Correcto. Entonces, bueno, gócela. Que hasta que le dure. A, lo más que te dure, <ríe> que vas hasta abajo también. ¿Verdad? Sí. ¿Qué, qué otra cosa teníamos por aquí, querida? A ver, no este... Elizabeth. Bueno, nos ayuda, no, no, Diego Fernando Silva Salazar también nos está nos está saludando. saludando, Francisco Laguna García también nos está saludando, Francisco está por allá por por, por coro o por punto fijo, y, y Diego Fernando Silva Salabar, Salazar que está en Nueva York, entonces el, el maestro, maestro del Saturno. tiempo, el maestro del tiempo nos está diciendo que ya venimos. <risa> sí. <risa> Usted escucha Guía Astrológica por RCR 750 AM. ¿Cómo influyen los astros en su cotidianidad? La respuesta es Guía Astrológica por RCR 750 AM. Bueno, pues continuamos con, con la guía astrológica. Ana sí. Bracho nos está recordando que hoy vamos a hablar de el cálculo del ascendente. Sí. Se lo vamos, a, se lo vamos a, a hacer. No se preocupe. Ya vamos a empezar un momentico esto. ¿Sabes qué? Tú, tú sabes que yo hice un, un estudio hace tiempo de, de que los, los zurdos son geminianos. Sí. Me los zurdos son geminianos, pero no quiere decir que, todo que los todos los geminianos son zurdos. Uh -huh. No, es que me llamó la atención porque ayer estaba viendo yo que estaba jugando Nadal. No sé si ganó o perdió porque la verdad que eso duró. La... Y es zurdo, fíjate. Mm. Eh, Nadal es zurdo. Como yo nunca veo tenis y, y es zurdo, Nadal es zurdo. Y el otro el otro famoso geminiano zurdo es Paul McCartney. Paul McCartney toca la guitarra zurda. Mm. Paul McCartney toca, es zurdo Paul McCartney. Son dos geminianos famosos. Pudiéramos seguir buscando alguno más. Si sí. alguien sabe, nos informa por ahí, nos dice. Pero fíjate lo que... Eso fue un estudio que yo me puse a hacer y me puse a hacer y me puse a hacer. Y, y entonces después por internet mandé la información y la gente se quedó muy asombrada de eso. De, de los que los, los, los geminianos eran... Los, los zurdos eran geminianos. Eh, y si usted es zurdo y no es geminiano, tiene algo en Gemini. Uh -huh. Porque es esa... Ese, Ascendente. Nos encontramos mucho muchos geminianos ambidiestros porque posiblemente el chiquito lo pusieron aquí con la derecha y te escribe con las dos manos pero vuelvo te repito puedes tener la luna en Géminis puedes tener uh -huh. ascendente en Géminis puedes haber tienes aspectos de Júpiter con con Mercurio, con Mercurio. Uh -huh. bueno que este Chávez era zurdo ¿verdad? sí sí y él tenía una conjunción de Júpiter con Mercurio uh -huh. por eso era que hablaba tanto sí demasiado y tenía habilidad de palabra ahí tenemos otro zurdo entonces, bueno, no, simplemente un detalle que vi yo ayer y entonces para, para que nuestros oyentes Tenía aprendan esos tips y tengan más conocimiento sobre astrología. Ajá, vamos a ver, eso del ascendente, eso es pelú sí. para explicarlo por radio. Eso sí. es como un ballet por radio. Sí, más o menos. Un ballet por radio. Tengo un amigo que está haciendo un casting para modelo de radio. Sí. ¿Cómo será eso? No tengo ni idea. No. Bueno, Voy. entonces bueno, vamos, sí. vamos, a, vamos a ver, vamos a ver. El, el ascendente es el signo que está en el horizonte. En el momento del nacimiento. En el momento del nacimiento. Uh -huh. Facilito. Uh -huh. Vuelvo, repito, el ascendente es el signo que está en el horizonte en el momento del nacimiento. Uh -huh. A las seis de la mañana coincide. El sol, el, sol, el sol está en el horizonte, Exacto, ¿verdad? Porque está saliendo. Está saliendo el sol. Entonces, a las 6 de la mañana, las personas que nacen a las 6 de la mañana, su signo y su ascendente es el mismo. Uh -huh. Porque está con, el sol está en el ascendente y es el signo que está ahí. Exactamente. O sea, que si una persona eh, nace a las 6 de la mañana en estos días, va a ser virgo, ascendente virgo. Correcto. 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 Entonces, ¿qué ocurre? Cada dos horas va a cambiar el ascendente. Sí, porque son 12 signos y 24, 24 horas. 24 horas. Entonces, Entonces, cada dos horas cambia el ascendente. Uh -huh. Entonces, si tú eres, si tú naciste a las ocho, a las nueve, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, eh, y nace en estos días, de 6 a 8 es... Mm, virgo. Es Virgo, y de 8 a 10... Sí, es Libra. Es, es Libra. Entonces, la persona que nace a las 9 de la mañana en estos días es, es Virgo Ascendente Libra. Exactamente. Entonces, 
cada dos horas cambia. Entonces, vuelvo y repito, a las seis de la mañana coincide el signo con el ascendente. Uh -huh. Y de cada dos horas, entonces, las personas que nazcan en estos días, vuelvo y repito, de seis a ocho son virgo, virgo. Exacto. De ocho a diez son virgo, libra. libra. De diez a doce son virgo, virgo escorpio. escorpio. Y de diez a doce son virgo, no, de 12 a, a 2. De 12 a 2. Serían ascendente sagitario. Ascendente sagitario. Y va cambiando así, así. Exacto. Por eso es que una persona, aunque nazcan el mismo día, son distintas. Sí. Tú sabes sí. que eso pasó con Valeria, mi nieta Valeria. Entonces, viene una, un amiguito, nació un, cham, un niño que nació el mismo día que ella. Pero entonces el chamo, eh, ella es Leo, ¿no? Leo y ella es ascendente Libra. Y el chamo eh, nació Leo. Ascendente Gémini. Entonces ese chamo no había llegado el año, ya caminaba, hablaba. Y Valeria no. Entonces la comparaban. Pero si nacieron el mismo día, porque aquel camina y habla y esta no? Y le mm. cuesta más. Tiene algo, tiene una enfermedad. La no, querían llevar para el, pa el, pa el neurólogo. Que no, no espérate, ya va. Ese chamo es, ese chamo es, son, son Leo los dos. Pero ese chamo a la hora que nació es ascendente Géminis y entonces por eso él aprendió a caminar y a hablar muy rápido. Pero esta, pero eh, Valeria no, porque Valeria es ascendente Libra. Entonces Exacto. eso se tarda más. Uh -huh, correcto. Eh, bueno, cualquiera se tarda más. Al ser ascendente Géminis es más rápido. Es más rápido. Entonces, entonces es un poco la situación. Por ejemplo, si usted es una persona del signo de Acuario uh -huh. y nace a las 6 de la mañana, entonces tú eres... Acuario, ascendente Acuario. Si nace de 6 a 8 es Acuario, ascendente Piscis. Piscis. Si nace de 8 a 10 es Acuario, ascendente Aries. Aries. Y así va, cada dos horas cambiando, cada dos horas. Uh -huh. ¿Ok? Para que lo tengamos claro, creo que está sí, yo creo que bien aclarada bien. la situación. Entonces, si usted es Tauro y nace de 6 a 8, ¿verdad? Si nace a las 6 de la mañana es Tauro, ascendente Esta. Tauro. Uh -huh. ¿Verdad? Yo nací, y entonces si nace de 8 a 10 es Tauro ascendente, Géminis. Géminis. Si nace de 10 a 12 es Tauro ascendente, cáncer. cáncer. Y entonces si vamos todas las veces. Con la red. ¿Entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, yo nací a las 9 y media de la mañana, si uh -huh. yo nací de, de, de 8 a 10, y yo soy Tauro, eh, Tauro, Acuario ascendente, Pisi. Sí, yo nací a, a las 8 y 40 de la mañana. ¿Y tú eres qué? Pisces ascendente Aries. Pisces ascendente Aries, ¿viste? Uh -huh. Bueno, resulta ser que, para que más o menos vayan viendo, entonces cuando hablamos del ascendente, hablamos de la personalidad. Sí, o y cuando hablamos percibe. del sol, hablamos de la esencia. Uh -huh. Son muy distintos. Sí. Lo, las tres claves, quizás, todo en una carta astral es importante, pero más importante, lo más importante es el dónde está el sol porque es tu esencia el ascendente es fundamental porque tiene que ver con tu eh, personalidad y la luna que tiene que ver con las emociones entonces esos tres son fundamentales son importantes. entonces por eso es que tú puedes ser de un signo pero te comportas como el otro uh -huh. de repente de repente es una persona que es piscis pero es ascendente aries y posiblemente tú lo vas a sentir como muy agresivo y tal y cual pero resulta que su esencia es piscis Exacto. entonces va a ser una persona muy emocional muy emotiva Uh -huh. vas viendo y si la luna está en el depender sino de que, que esté se emociona con una o cual cosa Exacto. entonces para que lo tengamos claro entonces usted lo que hace es hacer eso y entonces cada dos horas va cambiando de signo y es una manera de poder calcular el ascendente sí. estamos claros por aquí Elizabeth Pineda este que ayer la vi, la abracé y le di un beso. <ríe> Yo también la vi ayer. Tú también la viste, Elizabeth <ríe> sí. Pineda. Bueno, chévere, que, gracias. Pavilla Franco, saludos. Ok, aquí dice que está aprendiendo muchísimo. Este Francisco Laguna, fíjate, dice: Yo tengo la luna en Géminis y soy zurdo. Uh -huh, sí, está. señor. Y Rollana Rosmali Mangarré de Cabello, tú la conoces. Sí, Allá, Ana Mangarré. ¿Y usted? Pues también. Éxito como siempre. Gran maestro Guru Sensei Chaolin Super Saiyajin. Fase 4. Fase 4, 100K. Entonces, bueno, toda esta gente que nos está escuchando, bueno, ya, ya Francisco sabe por qué es zurdo. Exacto. Ya Francisco sabe por qué es zurdo. Entonces, 
es, 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 son temas interesantes de astrología, que son tip, que son normalitos, pero que nos da información al respecto. ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco lo que tenemos por ahí. Este, maestro del tiempo, dele, maestro del tiempo. Ya venimos. Les estamos presentando Guía Astrología por RCR 750 AM. Los más destacados expertos y los 12 signos del zodíaco en Guía Astrológica por RCR 750 AM. Ya regresamos, entonces aquí conversando acerca del ascendente, un tema bastante interesante, sobre todo porque a veces nos parecemos más a nuestro ascendente que a, a nuestro propio signo solar. Sí, sí, por eso que mucha gente cuando ve el ascendente no le gusta, eso no me gusta y resulta que son así y se comportan de sí, esa manera, ¿no? es, es importante así. saber el ascendente. Este, eh, eh, Por aquí nos dice, mira, eh, toda la razón soy Virgo pero mi ascendente está en Géminis y soy zurda Roberto eres un buen guía gracias por el programa Verónica León gracias Verónica uh -huh. aquí dicen que el Papa Francisco está en Medellín que bueno que está que ayude contra la para la paz de los colombianos y también que si nos pasa algo para acá también sí, también lo <ríe> también recibimos también que nos pasa un poco para acá que reciba sí, sí. como el eclipse que pase por aquí también <ríe> sí, y a ver sí, qué sí. es lo que pasa pero acuérdate está el principio del ritmo Estás uh -huh. arriba, pero vas a estar abajo. Sí. Mosca, cuidado. Ok. Entonces, entonces, este, como habíamos quedado, pues, entonces más o menos yo creo que está claro la, la situación de, de, de del ascendente, cómo, cómo se calcula. Sí. Entonces, lo que es claro, el problema está entre, porque yo te digo, de 6 a 8. El problema está el que cumple a las 8. Uh -huh. Entonces no sabemos si es uno o es el otro. Exacto. Entonces, o el que cumple a las 10, cuando son los cambios, o el que sí. cumple a las 12. Uno dice, bueno, de 10 a 12, si cumple a las 12, no sabemos si es uno o es el otro. Entonces, bueno, es saber, bueno, si tiene características de uno, tiene características del otro, ¿no? Entonces, eh, por lo menos nace a las 10, y entonces está entre Aria y Pisces. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, eres peleón, agresivo. Sí, eres Aria. Eres, Aria. eres muy intuitivo, eres muy emotivo. ¿Te gusta la música. Eh, la música, Pisces. Entonces Pisi. es un poco lo que habría que hacer. Eso sí, al final la mejor manera es, es sacarlo. Tu ¿no? carte. Hay uh -huh. una página, hay una página en internet que es www.carta-natal.es. www.carta-natal.es. Y entonces ahí pueden sacar su carta, ponen sus datos y ahí le sale, y ahí dice, incluso hay una parte que es calcular el ascendente. Uh -huh. Y también hay una parte donde tú puedes calcular tu luna y saber dónde está la luna. Exacto. Que también es importante. Entonces sí. le repito, la página es www.carta-natal.es y uh -huh. ahí está toda la información. Eh, tenemos unos cursitos por aquí, vamos, porque es la hora de los cursos. Ahorita vamos a hablar de los cursos. Este, vamos a tener un curso de eh, ¿cómo se llama? de runas vikingas astrológicas de runas vikingas ah, sí. lo va a dictar sí. este, el profesor diga el nombre del profesor José Escalona Ajá. Sí, Está, excelente eh, profesor Escalona, muy buen profesor fíjense que él, él, Nicolás, eh, Nicolás Escalona dice que eh, hay un curso que son de los eclipses prenatales él estuvo aquí hablando sobre eso sobre los eclipses prenatales con, con, con Ariadna. Ariadna. Y uh -huh. creo que estuvo con Rocco también. Bueno, aquí. Entonces él, él con los eclipses prenatales, entonces él te dice, este en la vida anterior tú viste en tal cosa, tal sitio, tal cuestión, uh -huh. ¿no? Ay, ya entonces, sé por dónde viene, entonces, ya sé. Entonces, eh, entonces Elizabeth haciendo el curso y entonces sí. viene Nicolás Escalona y dice que Elizabeth se murió a los nueve años. Sí. ¿Ve? que se muere a los nueve años, que le dieron un, un, un martillazo a la cabeza. Ay, pero, pero, pero fíjate que a, a mí me cuadra porque Elizabeth Chiquitica se quedó del tamaño de los nueve años. No, tú te ríes, pero en serio. Y tú hablas así chiquitico, no. tú hablas chiquitico como de nueve años. Por eso que te, usted le llena esa voz. Y, y yo lo veo, a mí me cuadra. Le cuadra. Ah. A mí me cuadra, a mí me cuadra. No ah. sé, 
Yo tampoco sé. <risa> porque, porque, porque acuérdate que Ariana lo contó aquí, sí. que entonces según, según como le pasó a Ariana, dice que fue que le clavaron un cuchillo por aquí, por al lado del, del ombligo, por ahí. Y entonces resulta que ella tiene ahí una... una, una un lunar. Una cicat un lunar, pues, no una cicatriz. Entonces, mira, de que sí. huelan, huelan. Entonces a mí ya me cuadra porque tú eras chiquita. <risa> y porque y tú habla hablas chiquito. de esa manera, que hablas chiquito. Eso sí. no tiene nada de malo hablar chiquito. No. Sino que, claro, todavía... Te, entonces tú hablas de esa manera... Porque en la vida anterior, lo de los chiquitos. Me quedé chiquita. Yo sí creo, chiquita. yo sí creo en eso, ¿viste? Yo de verdad, nos reímos, echamos broma, pero sí creo en eso, ¿no? Un uh -huh. poco dicen que cuando uno tiene esa fobia, tú sabes, que de repente cuando hay esa gente que, que se queda encerrada en un ascensor o que se queda, ¿sabes? Que sí. queda encerrada en cualquier sitio, le da fobia. Uh -huh. Dicen que pueden, pueden haber sido personas que murieron encerrados en, en vida anterior y que por eso tienen esa fobia sí. o con algún animal o ciertas uh -huh. cosas que dan fobia o a las alturas puede ser que lo lanzaron por un bicho para abajo entonces uno no sabe realmente porque para mí es la aplicación de la fobia obviamente yo sí. yo claro ahí me van acá encima yo como astrólogo creo en la reencarnación y tengo derecho a creer en lo que yo, yo quiera también. ¿no? Pero yo creo en la reencarnación el que no crea bueno su problema, ¿no? Pero entonces hay ciertas cosas que la reencarnación la explica, ¿no? Entonces estábamos viendo el nodo en Aries y entonces hablamos del nodo en Aries y entonces este resulta ser que eh, yo hablo de que las personas con las mujeres con el nodo en Aries normalmente en vidas anteriores vivieron para la pareja, por la pareja, ¿sabes? Su, sí. Consiguieron una pareja que y se los mantuvo la mujer no trabajó nunca ahí lo que hacía era cuidar fuera la pareja entonces muy dependiente y entonces uh -huh. a esta en esta vida viene a ser independiente uh -huh. pero entonces esas personas cuando nacen en esta vida quieren hacer lo que venían haciendo en la vida anterior sí porque es lo que están acostumbrados y es su zona de confort sí entonces resulta ser que estaba yo en clase y entonces había una persona con el nodo en aries y yo le digo, las personas con el nodo en Aries, la mayoría de las personas, no todas, se casan jóvenes, a los 17, 18 años se casan porque quieren volver a hacer lo mismo. Y mm. entonces ella me dice, yo me casé a los 17 años. ¿Qué tal? Tú tienes el nodo en Aries, sí. tú no te has casado. No. Pero eh, este es un caso que no, pero también vienes mm. a manejar tu individualidad, sí. porque además tú eres ascendente Aries. Pero tú ves que la gran mayoría de las personas... Eh, y entonces es donde tú entiendes un poco este tema de la reencarnación y todas estas cosas. Eso es muy complejo, muy complicado, pero uno ve cosas, ¿no? Sí, Situaciones que interesantes que coinciden haciendo las cartas astrales y en la consulta, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación de, de, de los nodos. También yo hice un descubrimiento, para terminar con todos los descubrimientos, que las personas que pegan la R uh -huh. son los cancerianos. Sí. Porque como es un tema de frenillos... Pues tú sabes que es, es, tiene que ver con los dientes, tiene que ver con la lengua, porque uh -huh. es el aparato digestivo. Entonces las personas que hablan, que pegan la R, que dicen cago, cago, sí. ¿no? Cuando me llaman Roberto, ¿no? Dicen lodo. ¿Tú sabes qué es un lodo? No. Un pájaro verde. ¿Qué pasa, Roberto? Y, y un codo, un codo. Es un dupo de gente cantando. <risa> <risa> Esas son las personas que pegan la R. Ay, y le voy a decir, cuando usted ve a una persona que habla pegando la R... Algo en cáncer. Uno lo que tiene algo en cáncer. Y sí. si hay algún canceriano por ahí, que él tenga, que nos escriba también para confirmar, porque bueno, ya sabemos que eso funciona así. De repente no eres cáncer, pero tienes luna en casa uno, mm. o la luna en cáncer, o aspectos de luna, Ascend y pegas la R también. Exacto, ascendente Entonces, cáncer. Entonces ese otro descubrimiento que yo hice una vez, bueno, seguimos. Entonces resulta ser que el que quiera estudiar astrología, es, teníamos el curso de las runas, sí. ese no es astrología, va a ser los sábados. Sí. Se tienen que comunicar al correo Roberto Ostroboy, ¿verdad? Dice ahí Roberto Ostroboy, Roberto Ostroboy arroba gmail.com, uh -huh. ¿sí? ¿sí? Ahí se pueden comunicar para información sobre ese curso que va a ser los sábados. Un sábado sí, sí. un sábado no, y empieza el sábado 16, el próximo sábado. Sí. Las personas interesadas se comunican a, a mi correo Roberto Ostroboy arroba 
Ah, no, aquí pusieron pagos cab.01 arroba gmail.com. Uh -huh. Pagos cab, B pequeña, pagos cab.01 arroba gmail.com. Es el correo donde dan la información de este curso, ¿no? Uh -huh. Y luego, y ya siempre lo que venimos diciendo, si usted quiere, usted no tiene dónde estudiar astrología, usted se no es cerca de su casa, no existe, en su país no hay dónde estudiar astrología, en su estado no hay dónde estudiar astrología. Tenemos el sistema de estudios online. online. Tenemos muchas personas estudiando ahí, bastantes personas están estudiando ahí, aprenden su astrología a su ritmo, a su velocidad, por el sistema online del Centro Astrológico Venezolano. No importa del país que sea, usted puede estar en Argentina, en Perú, en Panamá, en los Estados Unidos, en España, en Europa, en cualquier sitio. Y entonces usted desde la comunidad de su casa, es una plataforma donde están las clases grabadas, Usted entra al nivel, están todas las clases grabadas, nivel 1, hay un examen, una tarea, pasa al nivel 2, están todas las clases grabadas, examen, tarea, y entonces por ahí va. También tenemos, también tenemos, pero las personas que quieran también saber sobre astrología, tenemos el aula astrológica por YouTube. Sí. Tenemos un canal de YouTube que se llama Aula Astrológica. Lo que estamos haciendo ahí es que yo estoy editando en este momento un curso de astrología y entonces estamos grabando las clases en video. Ok, eso lo hace Fabio. Fabio es el, el director mundial del Centro Astrológico Venezolano de Video. Sí. Le dice ese nombramiento. Es sin sueldo, pero es prestigioso. Pero, sí, por es prestigioso. Entonces también ustedes en YouTube busquen Aula Astrológica y ahí también ahí están las clases grabadas, y estoy yo dando las clases y está la información bien interesante. Pero acuérdense, se, todo esto se comunica por el correo robertoastroboy.com robertoastroboy.com sí. si quiere estudiar por el sistema online del Centro Astrológico Venezolano uh -huh. y le garantizo que va a salir bien, preparadísimo muy preparado ok entonces eso en cuanto a los cursos a los cursitos usted tenía curso por ahí no 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 nada no, hay no, un curso que va a empezar de el coaching de, de cómo se llama no ese, no, ese es el de emprendedores, el curso de emprendedores holísticos, es un curso bien interesante para emprendedores holísticos que va a ser por el sistema online, entonces eh, ahí, ahí usted llega, aquí está, es un curso online de marketing para emprendedores holísticos, es para hacer un plan de trabajo a nivel, a nivel para ser emprendedor. ¿no? Uh -huh. eh, cómo tú tienes que preparar toda tu, toda tu estrategia en, en redes sociales, nombre, o sea, todo todo tu plan de mercadeo para entonces tú como emprendedor holístico conseguir clientes, conseguir eh, mm. personas que, que quieran que tú lo que, que quieran consultarse contigo, entonces por ahí tenemos tenemos eso, ahí tenemos eh, las personas que quieran hacer el curso de marketing para emprendedores online que va a ser los jueves de 8 a 9 los jueves de 8 a 9 de la noche. Entonces se tienen que comunicar con Jocelyn Ávila. Jocelyn, Jocelyn es, el correo es el siguiente. Jocelyn Ávila Consultoría, consultoría con J. Jocelyn Ávila Consultoría, arroba gmail.com. Jocelyn Ávila Consultoría, arroba gmail.com. O se pueden comunicar a, por el 0424-133. 8952 0424-133-8952 con Jocelyn Ávila. Eso empieza el próximo jueves de 8 a 9. No hace falta, no es, no es únicamente para astrólogo, eh, para personas que hagan cualquier tipo de actividad holística. Pero si también usted no hace ninguna actividad holística, pero usted quiere hacer un plan de marketing para eh, un emprendimiento, eh, que para un emprendimiento el que sea también se puede meter en ese curso o sea, no necesariamente, claro, esto está enfocado a los holísticos, pero si usted quiere, está buscando un buen curso porque les comento que este curso se está dando también en presencial y yo, en, yo he estado metido en el curso y de verdad que quedé quedé bien bien contento con, el, con, con lo que se está haciendo dice, en esta formación podrás obtener las herramientas para iniciar tu emprendimiento como astrólogo, numerólogo, tarotista o sea, cualquier actividad. Saldrás con tu plan de mercadeo en mano, va a ser fundamental para darle forma a tu emprendimiento. Pero vuelvo y le repito, si usted está buscando un curso de emprendimiento y también se puede meter en esto, no es única y exclusivamente, realmente es general, enfocado hacia ese lado, 
pero también cualquier si, actividad cualquier es actividad válido. también si quieres hacer su plan de mercadeo eh, te pueden inscribir en este curso entonces dijimos que dura tres meses ¿verdad? con Jocelyn Ávila Jocelyn Ávila consultaría arroba gmail.com 0424-133-8952. Por ahí le dan la información. Eso es lo que tenemos por aquí pendiente, eh, bien interesante. Eh, sí. Y es lo que, lo que tenemos. Lo que nos queda por aquí, que por vamos aquí. a hablar, es de la entrada de Marte en Virgo. En Virgo. ¿Sí? Uh -huh. Marte, Marte entró en el signo de Virgo. Sí, lo ¿Cómo voy. ves tú que hace Marte entrando en el signo de Virgo? Eso a, los, a las personas del signo de Virgo puede ponerlos un poco más peliones. Peliones, un poco sí. más agresivos, más directo, este, más directo en cuanto a lo que están diciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí ser bastante, eh, tal vez hasta tajantes, tienen sí. que cuidar, este, uh -huh. porque ellos tienden a ir hacia la crítica. Entonces, sí. puede ser autocrítica o criticar a otros, deben sí. tener cuidado en la forma en que lo dicen. Se pueden, pues, sí, se pueden poner un poco acelerados. También. Porque Mucha a veces energía. peleones, peleones, pues sí. Pero a veces uno, hay gente que no tiene esa esa energía. Que no son peleones, pues entonces van a estar como mucho más acelerado A veces hasta se le sube la tensión. Si, si usted es Virgo y se le ha subido la tensión, es porque Marte le está tocando el sol. Uh -huh. Entonces pendiente ahí. Además de que Marte le está tocando el sol, o sea, tú no le estás haciendo cuadratura, usted, no usted, me, usted me dirá, no está fácil la cosa para los Virgos. Uh -huh. Entonces. Eso es bien importante. Otro, otra información que yo quería darle, estamos, el maestro del tiempo. ¿Y el maestro del llegó tiempo, ¿cómo va a ser? Implacable. Implacable. <risa> Planetas, ascendentes, signos y mucho más en Guía Astrológica. Solo por RCR 750 AM. Los más destacados expertos y los 12 signos del zodíaco en Guía Astrológica por RCR 750 AM. Ya regresamos. Entonces aquí conversando acerca del ascendente, un tema bastante interesante, sobre todo porque a veces nos parecemos más a nuestro ascendente que a, a nuestro propio signo solar. Sí. Sí, por eso que mucha gente cuando ve el ascendente no le gusta. Eso no me gusta. Y resulta que son así y se comportan sí, de esa manera, ¿no? Es, es importante así. saber el ascendente. Este, eh, eh, Por aquí nos dice, mira, eh, toda la razón, soy Virgo, pero mi ascendente está en Géminis y soy zurda. Roberto, eres un buen guía, gracias por el programa. Verónica León, gracias Verónica. Uh -huh. Aquí dicen que el Papa Francisco está en Medellín, que bueno, que está... Ah, que ayude contra la para la paz de los colombianos y también que si nos pasa algo para acá también sí, también lo <ríe> también recibimos también que nos un poco para acá que reciba sí, sí. como el eclipse que pase por aquí también sí, y a ver sí, qué sí. es lo que pasa pero acuérdate estás el principio del ritmo estás uh -huh. arriba pero vas a estar abajo sí. mosca cuidado ok entonces entonces este como habíamos quedado pues entonces más o menos yo creo que está claro la, la situación de, de de, del ascendente, cómo, cómo se calcula. Sí. Entonces, lo que es claro, el problema está entre, porque yo te digo, de 6 a 8. El problema está el que cumple a las 8. Uh -huh. Entonces, no sabemos si es uno o es el otro. Exacto. Entonces, o el que cumple a las 10, cuando son los cambios, o el que sí. cumple a las 12. Uno dice, bueno, de 10 a 12. Si cumple a las 12, no sabemos si es uno o es el otro. Entonces, bueno, es saber, bueno, si tiene características de uno, tiene características del otro, ¿no? Entonces. Eh, por lo menos nace a las 10 y entonces está entre Aria y Pisces uh -huh. entonces tú dices bueno, eres peleón, agresivo sí, eres Aria eres, eres muy intuitivo, eres muy emotivo la música, eh, la música Pisces entonces Pisces. eso es un poco lo que habría que hacer eso sí, al final la mejor manera es, es sacarlo ¿no? hay, una uh -huh. página, hay una página en internet que es wwwcarta natales www.carta-natal.es y entonces ahí pueden sacar su carta, ponen sus datos y ahí le sale, y ahí dice, incluso hay una parte que es calcular el ascendente. Uh -huh. 
-huh. Y también hay una parte donde tú puedes calcular tu luna y saber dónde está la luna. Exacto. Que también es importante. Entonces, sí. le repito, la página es www punto carta guión natal punto es y uh -huh. ahí está toda la información eh, tenemos unos cursitos por aquí vamos porque es la hora de los cursos ahorita vamos a hablar de los cursos este vamos a tener un curso de eh, cómo se llama de runas vikingas astrológicas de runas vikingas ah, sí lo va a dictar sí, sí. este el profesor diga el nombre del profesor José Escalona ajá Sí, excelente Nicolás profesor. Escalona, muy buen profesor. Fíjense que él, él, Nicolás, eh, Nicolás Escalona dice que eh, hay un curso que son de los eclipses prenatales. Él estuvo aquí hablando sobre eso, con, sobre los eclipses prenatales con, con, con Ariadna. Ariadna. Y uh -huh. creo que estuvo con Rocco también. Bueno, aquí. Entonces él, él con los eclipses prenatales, entonces él te dice, este en la vida anterior tú viste tal cosa tal sitio tal cuestión ¿no? Ay, ya entonces, sé por dónde viene entonces, ya sé entonces eh, entonces Elizabeth haciendo el curso y entonces sí. viene Nicolás Escalona y dice que Elizabeth se murió a los nueve años sí. ¿ves? que se murió a los nueve años que le dieron un, un, un martillazo a la cabeza ay pero pero, pero fíjate que a, a mí me cuadra porque Elizabeth Chiquitica se quedó del tamaño de los nueve años. No, tú te ríes, pero en serio. Y tú hablas así chiquitico. No. Tú hablas chiquitico como de nueve años. Por eso que te, usted le llena esa voz. Y, y yo lo veo, a mí me cuadra. Le cuadra. Ah. A mí me cuadra. A mí me cuadra. No ah. sé. Yo tampoco sé. Porque, porque, porque acuérdate que Ariana lo contó aquí. Sí. Que entonces, según... A, según como le pasó a Ariana dice que fue que le clavaron un cuchillo por aquí por al lado del, del ombligo por ahí y entonces resulta que ella tiene ahí una una uh, un lunar una cicat un lunar pues ¿no? una cicatriz entonces mira de que sí. vuelan vuelan entonces a mí ya me cuadra porque tú eras chiquita <risa> y porque y tú habla hablas chiquito. de esa manera que habla chiquito eso sí. no tiene nada de malo hablar chiquito no. sino que claro todavía entonces tú hablas de esa manera porque en la vida anterior lo de los chiquitos me quedé chiquita yo sí creo chiquita. yo sí creo en eso viste yo de verdad nos reímos echamos broma pero sí creo en eso no un uh -huh. poco dicen que cuando uno tiene esa fobia tú sabes que de repente cuando hay esa gente que que se queda encerrado en un ascensor o que se queda sabe que sí. que hace encerrado en cualquier sitio le da fobia uh -huh. dicen que pueden pueden haber sido personas que murieron encerrados en, en vida anterior y que por eso tienen esa fobia sí. o con algún animal o ciertas uh -huh. cosas que dan fobia o a las alturas puede ser que lo lanzaron por un bicho para abajo entonces uno no sabe realmente porque para mí es la aplicación de la fobia obviamente yo sí. yo claro ahí me van acá encima yo como astrólogo creo en la reencarnación y tengo derecho a creer en lo que yo, yo quiera también. ¿no? Pero yo creo en la reencarnación el que no crea bueno su problema, ¿no? Pero entonces hay ciertas cosas que la reencarnación la explica, ¿no? Entonces estábamos viendo el nodo en Aries y entonces hablamos del nodo en Aries y entonces este resulta ser que eh, yo hablo de que las personas con las mujeres con el nodo en Aries normalmente en vidas anteriores vivieron para la pareja, por la pareja, ¿sabes? Su, sí. Consiguieron una pareja que los mantuvo la mujer no trabajó nunca ahí lo que hacía era cuidar fuera la pareja entonces muy dependiente y entonces uh -huh. a esta en esta vida viene a ser independiente pero uh -huh. entonces esas personas cuando nacen en esta vida quieren hacer lo que venían haciendo en la vida anterior sí porque es lo que están acostumbrados y es su zona de confort sí entonces resulta ser que estaba yo en clase y entonces había una persona con el nodo en aries y yo le digo, las personas con el nodo en Aries, la mayoría de las personas, no todas, se casan jóvenes, a los 17, 18 años se casan porque quieren volver a hacer lo mismo. Y mm. entonces ella me dice, yo me casé a los 17 años. ¿Qué tal? Tú tienes el nodo en Aries, sí. tú no te has casado. No. Pero eh, este es un caso que no, pero también vienes mm. a manejar tu individualidad, sí. porque además tú eres ascendente a Aries. Pero tú ves que la gran mayoría de las personas... Eh, y entonces es donde tú entiendes un poco este tema de la reencarnación y todas estas cosas eso es muy complejo, muy complicado pero uno ve cosas ¿no? sí, situaciones que interesantes que coinciden 
haciendo las cartas astrales y en la consulta, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación de, de, de los nodos. También yo hice un descubrimiento, para terminar con todos los descubrimientos, que las personas que pegan la R uh -huh. son los cancerianos. Sí. Porque como es un tema de frenillo, pues tú sabes de que es, es, tiene que ver con los dientes, tiene que ver con la lengua, porque uh -huh. es el aparato digestivo. Entonces las personas que hablan, que pegan la R, que dicen cago, cago, sí. ¿no? Cuando me llaman Roberto, ¿no? Dicen lodo. ¿Tú sabes qué es un lodo? No. Un pájaro verde. ¿Qué pasa, Roberto? Y, y un codo, un codo es un dupo de gente cantando. Esas son las personas que pegan la R. Ay, y le voy a decir, cuando usted ve a una persona que habla pegando la R... Algo en cáncer. Uno lo que tiene algo en cáncer. Y sí. si hay algún canceriano por ahí, que tenga, que nos escriba también para confirmar, porque bueno, ya sabemos que eso funciona así. De repente no eres cáncer, pero tienes luna en casa 1, mm. o la luna en cáncer, o aspectos de luna, Ascend y pegas la R también. Exacto, ascendente Entonces, cáncer. Entonces ese otro descubrimiento que yo hice una vez, bueno, seguimos. Entonces resulta ser que el que quiera estudiar astrología, es, teníamos el curso de las runas, sí. ese no es astrología, va a ser los sábados. Sí. Se tienen que comunicar al correo Roberto Ostroboy, ¿verdad? Dice ahí Roberto Ostroboy, Roberto Ostroboy arroba gmail.com uh -huh. ¿sí? ¿Sí? Ahí se pueden comunicar para información sobre ese curso que va a ser los sábados. Un sábado sí, sí. un sábado no, y empieza el sábado 16, el próximo sábado. Sí. Las personas interesadas se comunican a, a mi correo Roberto Ostroboy arroba ah no, aquí pusieron pagocab.01 arroba gmail.com Uh -huh. Pagos CAB, B pequeña, pago CAB.01 arroba gmail.com. Es el correo donde dan la información de este curso, ¿no? Uh -huh. Y luego, y ya siempre lo que venimos diciendo, si usted quiere, usted no tiene dónde estudiar astrología, usted se no dice cerca de su casa, no existe, en su país no hay donde estudiar astrología, en su estado no hay donde estudiar astrología. Tenemos el sistema de estudios online. online. Tenemos muchas personas estudiando ahí, bastantes personas están estudiando ahí aprenden su astrología a su ritmo a su velocidad por el sistema online del centro astrológico venezolano no importa del país que sea usted puede estar en Argentina en Perú en Panamá en los Estados Unidos en España en Europa en cualquier sitio y entonces usted desde la comunidad de su casa es una plataforma donde están las clases grabadas usted entra al nivel están todas las clases grabadas nivel 1 hay un examen una tarea pasa al nivel 2 están todas las clases grabadas examen tarea y entonces por ahí va también tenemos también tenemos pero las personas que quieran también saber sobre astrología tenemos el aula astrológica por youtube sí. tenemos un canal de youtube que se llama aula astrológica lo que estamos haciendo ahí es que yo estoy editando en este momento un curso de astrología y entonces estamos grabando las clases en video ok eso lo hace Fabio Fabio es el, el director mundial del Centro Astrológico Venezolano de Video, sí. le dice ese nombramiento. Es sin sueldo, pero es prestigioso. Pero, sí, por es prestigioso. Entonces también ustedes en YouTube busquen Aula Astrológica y ahí también ahí están las clases grabadas, y estoy yo dando las clases y está de formación bien interesante. Pero acuérdense, se, todo esto se comunica por el correo robertoastroboy arroba gmail.com robertoastroboy arroba gmail.com si quiere estudiar por el sistema online del Centro Astrológico Venezolano. Uh -huh. Y le garantizo que va a salir bien, Preparadísimo. Muy preparado. ¿Ok? Entonces, ¿eso en cuanto a? Los cursos. A los cursitos. ¿Usted tenía curso por ahí? No. No. No, nada. No, Hay un curso que va a empezar de el coaching, de, de ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, ese, no, ese es el de emprendedores, el curso de emprendedores holísticos es un curso bien interesante para emprendedores holísticos que va a ser por el sistema online. Entonces, eh, ahí ahí usted llega, aquí está. Es un curso online de marketing para emprendedores holísticos. Es para hacer un plan de trabajo a nivel a nivel para ser emprendedor. ¿no? Eh, cómo tú tienes que preparar toda, tu, toda tu estrategia en, en redes sociales, nombre, o sea, todo, todo tu plan de mercadeo para entonces tú como emprendedor holístico conseguir clientes, conseguir eh, mm. personas que, que quieran que tú lo que, que quieran consultarse contigo entonces por ahí tenemos tenemos eso ahí tenemos eh, 
las personas que quieran hacer el curso de marketing para emprendedores online, que va a ser los jueves de 8 a 9, los jueves de 8 a 9 de la noche. Entonces se tienen que comunicar con Jocelyn Ávila. Jocelyn, Jocelyn es, el correo es el siguiente, Jocelyn Ávila Consultoría, consultoría con J, Jocelyn Ávila Consultoría, arroba gmail.com. Jocelyn Ávila Consultoría, arroba gmail.com. O se pueden comunicar a, por el 0424-133-8952. Cero cuatro veinticuatro ciento treinta y tres ochenta y nueve cinco dos con Jocelyn Ávila. Eso empieza el próximo jueves de ocho a nueve. No hace falta, no es no es únicamente para astrólogo, eh, para personas que hagan cualquier tipo de actividad holística. Pero si también usted no hace ninguna actividad holística, pero usted quiere hacer un plan de marketing para eh, un emprendimiento, eh, que para un emprendimiento el que sea también se puede meter en ese curso o sea, no necesariamente, claro, esto está enfocado a los holísticos, pero si usted quiere, está buscando un buen curso porque les comento que este curso se está dando también en presencial y yo, en, yo he estado metido en el curso y de verdad que quedé quedé bien bien contento con, el, con, con lo que se está haciendo dice, en esta formación podrás obtener las herramientas para iniciar tu emprendimiento como astrólogo, numerólogo, tarotista o sea, cualquier actividad. Saldrás con tu plan de mercadeo en mano, va a ser fundamental para darle forma a tu emprendimiento. Pero vuelvo y le repito, si usted está buscando un curso de emprendimiento y también se puede meter en esto, no es única y exclusivamente, pero realmente es general, enfocado hacia ese lado, pero también... Cualquier si, actividad. Cualquier vale. actividad también. Si quiere hacer su plan de mercadeo, eh, te puede inscribir en este curso. Entonces dijimos que dura tres meses, ¿verdad? Con Jocelyn Ávila. Jocelyn Ávila Consultaría arroba gmail.com 0424-133-8952 Por ahí le dan la información. Eso es lo que tenemos por aquí pendiente. Eh, bien interesante. Eh, y es lo que, lo que tenemos. Lo que nos queda por aquí que... Por Vamos aquí. a hablar es de la entrada de Marte en Virgo. En Virgo. Uh -huh. ¿Sí? Marte, Marte entró en el signo de Virgo. Sí, lo ¿Cómo vi. ves tú que hace Marte entrando en el signo de Virgo? Eso a, los, a las personas del signo de Virgo puede ponerlos un poco más peliones. Peliones, un poco sí. más agresivos, más directo, este, más directo en cuanto a lo que están diciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí ser bastante, eh, tal vez hasta tajantes, tienen sí. que cuidar este... Uh -huh. Porque ellos tienden a ir hacia la crítica. Entonces, sí. puede ser autocrítica o criticar a otros. Deben sí. tener cuidado en la forma en que lo dicen. Se pueden, pues, sí, se pueden poner un poco acelerados. También. Porque Mucha a veces energía. peleones, peleones, pues sí. Pero a veces uno, hay gente que no tiene esa... esa energía. Que no son peleones, pues entonces van a estar como mucho más acelerados. A veces hasta se le sube la tensión. Si, si usted es Virgo y se le ha subido la atención es porque Marte le está tocando el sol. Uh -huh. Entonces, pendiente ahí. Además de que Marte le está tocando el sol, o sea, tú no le estás haciendo cuadratura, usted, no usted, me, usted me dirá, no está fácil la cosa para los Virgos. Uh -huh. Entonces, eso es bien importante. Otro, otra información que yo quería darle, estamos, el maestro del tiempo. El maestro del llegó. tiempo, ¿cómo va a ser? <risa> Implacable. <risa> Implacable. <risa> Planetas, ascendentes, signos y mucho más en Guía Astrológica, solo por RCR, 750 AM.